இதைத்தான் அல்லாஹும் எமக்கு கட்டளையிடுகிறான் சுரத்துல் ஹஜ்ராத்துடைய வசனத்தில் அதிகமான சந்தேகங்களை விட்டு விலகி விடுங்கள் கணவன் மனைவியின் மீது மனைவி கணவனின் மீது பிள்ளைகளின் மீது பெற்றோர்களின் மீது உறவினர்களின் மீது நண்பர்கள் மீது தொழிலாளிகள் மீது என யாரின் மீதும் அதிகமான சந்தேகம் கொள்ளாதீர்கள் இப்ப குறைவா சந்தேகம் கொள்ளும் அர்த்தமா இல்லை அல்ல தடை செஞ்சுட்டா சந்தேகம் கொள்ளாது யார் மீது நல்ல நம்பை சந்தேகத்தை விட்டு விலகி விடுங்கள் என்று சொல்லல அல்ல ஊத்துருக்குள்ள சந்தேகத்தை விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை என்ன சொல்றான் அல்ல இஜித்தனிபு விலகிக் கொள்ளுங்கள் நெருங்காதீங்கன்னு அர்த்தம் அதுல போய் போகவே செஞ்சிடாதீங்க சந்தேகம் கொள்ளவே செஞ்சிடாதீங்க யார் மேல இஜ்தனிபு கத்தீரம் இந்த இஜ்தனிபு என்ற வார்த்தை குரானில் மூன்று இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது மூன்று பாவத்தை விட்டு விலகுவதற்கு அல்ல இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் ஒன்று ஷிர்க் தாவூத் அவர்கள் தாவூத்தை புறக்கணிப்பார்கள் தாவூத்தை விட்டு விலகுவார்கள் தாவூத் என்றால் ஷெய்தார் சிலை வணக்க வழிபாட்டை விட்டு அவர்கள் விலகுவார்கள் ஷிர்க்க கண்டுகிறது எல்லாம் சொல்றார் அதிகமான சந்தேகங்களை விட்டு விலகிக் கொள்ளுங்கள் என்று மது மூளைய நாசமாக்கிரும் பாலாக்கிரும் ஹுஸ்னுதன் இல்லாமல் தீய எண்ணம் கொள்வது எதை பாலாக்கும் பெருமீ சந்தேகம் கொள்வது வீணான சந்தேகங்களை பெருமீது வைப்பது எதை பாலாக்கும் உறவை பாலாக்கும் ஒரு கணவன் தன் மனைவி மீது சந்தேகம் கொண்டா அந்த உறவுல நல்லா இருக்குமா நிம்மதியா வாழ முடியுமா முடியுமா ஏன் என் ஒய்ஃப் ரெண்டு மணிக்கு போன் எடுத்து பார்த்துட்டே இருக்கான்னு நினைச்சா என்ன ஆகும் அல்லது மனைவி எப்ப பார்த்தாலும் போன்ல இருக்கார யாராட்டையா பேசிட்டு இருக்காரோ நினைச்சா அந்த உறவுல சந்தோஷம் இருக்குமா ஆபீஸ்ல இருந்து ரிசப்ஷனிஸ்ட் கால் பண்ணிருப்பாங்க யார் எந்த லேடிட்டு அவர் பேசினார் அந்த மனைவி நினைச்சிட்டே இருந்தாங்கன்னா உறவுல சந்தோஷம் இருக்குமா இருக்க அப்போ இந்த தீய எண்ணம் கொள்வது எதை பாலாக்கும் உறவை பாதிக்கும் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் அழித்துவிடும் அப்படியா இல்லையா பிள்ளைங்க மேல சந்தேகம் கொண்டாங்கன்னா அவரால் வாழ முடியுமா நிம்மதியா எங்க போறான் எங்க வர்றான் என்ன பண்றான் யார பாத்துட்டு இருக்கான் பேஸ்புக்ல யார்ட்ட பேசுறான்னு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கண்காணிப்பு இருக்கலாம் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா அதுலயே போய் அவனுடைய வாழ்க்கையே சந்தோஷம் இல்லாமே முடிஞ்சிடும் மனைவி மேல வச்சாலும் அப்படித்தான் பெற்றோர்கள் மேல வச்சாலும் அப்படித்தான் தொழிலாளி மேல வச்சாலும் அப்படித்தான் உங்க கம்பெனில பினான்ஸ் கண்ட்ரோல் மேல சந்தேகம் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் பிசினஸ் பண்ணுவீங்களா நீங்க முடியாது ஜிதனி கத்தீரம் இனம்தான் இந்த மூன்று பாவங்களை தடுப்பதற்கு அல்ல இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் ஏன் விலகிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாவை பதிலையும் சொல்கிறார் சில சந்தேகங்கள் பாவமாகவே முடியும் பாவமா ஏன்னா அது இருக்காத சந்தேகங்கள் உறுதி இல்லையே அது நடக்கும் அவர் அப்படி இருப்பார் இல்லாமலும் இருப்பார் அப்படி இல்லாமல் இருப்பவரை நீங்கள் சந்தேகித்தால் அது பாவம் அதனால முழுமையா வளர்க்கிறீங்க உல அத்தசு அல்ல அடுத்த அறிவுரையும் சொல்கிறான் பிறருடைய குறையை துருவி துருவி ஆராயாது அவன் செய்யலன்னு சொல்லிட்டானா விட்டு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் யோசிக்காத ஏன் அப்படி செஞ்சா எதுக்கு செஞ்சா ஏன் இப்படி போய் சொல்றான் அதெல்லாம் அவனுக்கு தேவையில்லை நான் அவள சொல்லிட்டானா முடிஞ்சு போச்சு பின்னாடி உதாரணங்கள் பார்ப்போம் பார்க்கும் போது எமக்கு இது தெரியும் இந்த மார்க்கத்துடைய மகத்துவத்தை பாருங்கள் அவர்கள் மீது ஒரு இட்டு கட்டப்பட்ட நிகழ்வு நடக்கிறது எங்க நடந்துச்சு மக்காலையா மதினாலயா எங்க நடந்துச்சு மதினால அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லம் போருக்கு கிளம்பி வரும் பொழுது ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறது சஹாபாக்களில் சிலரும் இந்த இட்டு கட்டப்பட்ட நிகழ்வில் பங்கு கொள்கிறார்கள் 
போன்ற நபி தோழர்கள் கூட இந்த நிகழ்வில் பங்கு கொள்கிறார்கள் இவர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்தும் அவர்களை கண்டித்தும் அல்லா குரானுடைய வசனங்களை இறக்கி கொண்டே இருக்கிறார் பின்னாடி ஐஷர் அதிக அல்லவன்கார் தூய்மையான பெண் அல்லா அவிடத்தில் இருந்து வகை வந்ததுக்கு பிறகு அல்லா வசனங்கள்ல கண்டிக்கிறார் எந்த சூறால் அல்லா பெரும்பான்மையை கண்டிச்சானத சூரத் நூர் பாரக்கல்லாஹு சூரத் நூருடைய வசனத்தில் அல்லா என்ன சொல்றான்னு கவனிங்க இந்த வசனத்துல لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا இப்படி ஆயிஷா அவர்கள் மீது அவதூறு சொல்லப்பட்ட நேரத்தில் அவர்கள் அதை செவிமடுத்த நேரத்தில் அங்கிருந்த முஃமின்களும் ஆண்களான முஃமினான ஆண்களும் முஃமினான பெண்களும் நினைத்திருக்க வேண்டாமா بانفسهم خيرا தங்களுக்கும் நலவை தங்களுக்கும் ஹைரை தங்கள் மீதும் நல்லெண்ணத்தை நினைத்திருக்க வேண்டாமா அவர்கள் அதை செவிமடுத்த பொழுது மேலும் அவர்கள் சொல்லி இருக்க வேண்டாமா இது மிகப்பெரிய அவதூர் என்று என்ன இதுல உங்களுக்கு சந்தேகம் வருது எதுல உங்களுக்கு புரியல எது புரியல இந்த அவசரத்துல உண்மையான ஆண்களும் பெண்களும் அந்த விஷயங்களை செவிமடுத்த பொழுது அவர்கள் தங்கள் மீதே நல்லெண்ணம் கொண்டிருக்க வேண்டாமா என்ன அர்த்தம் தங்கள் மீதே அவர்கள் நல்லெண்ணம் கொண்டிருக்க வேண்டாமா என்ன சொல்லிருக்கோம் என்ன சொல்லிருந்தா நீங்க தெளிவாக்கு <laughs> முதல்ல உன்ன வச்சு பார் நீ எப்படி உன்னை பத்தி பேசுறது விரும்புவியா ஒரு ஆள் விபச்சாரமே செஞ்சிட்டாருங்க மக்கள் மத்தியில வெளிப்படையாயிருச்சு உடனே அவர் விபச்சாரம் செஞ்சிட்டாரு அவருக்கு அவர் முஸ்லீம் சமூகத்தை ஒதுக்கி வைக்கணும் ஜமா தொட்டே ஒதுக்கி வைக்கணும் எல்லாம் சரி அவர் எதால் செய்தார் என்பதெல்லாம் வேறு உனக்கு முன்னால் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் உன்னால் அதை பாதுகாக்க முடியுமா நினைச்சு <laughs> அவர்கள் தங்களுக்கு நலவை விரும்பி இருக்க வேண்டாமா முதல்ல அவங்க தங்கள் இருந்து ஆரம்பிக்கட்டும் ஒண்ணு நினைச்சு பாரு பிறரை பற்றி பேசும்போது நீ அந்த இடத்துல இருந்தா இப்படி நடந்திருப்பியா தெளிவான அவதூறு என்று அவர்கள் நாவால் சொல்லி இருக்க வேண்டுமே ஏன் மௌனமா இருந்தாங்க 